So hello everyone, welcome back again to my channel. Let us see what the today's question is about. So express as sum of power of natural numbers. So given two numbers n and x, find out the total numbers of n that can be expressed as the sum of the xth power of a unique uh, natural numbers. So as a total number of ways uh, can be very large, so you have to return the number of ways using the modulo of 10 power 9 plus 7. Okay. So n equals to 10 and x equals to 2 is given and then the ex uh, explanation is given as uh, uh, 1 square plus 3 square that gives us as 10 so there is only one poss possibility similarly for second test case that is for 100 and x equals to 2 so you can take the natural number any natural number but with the limitation that you have to take only the power of 2 right so that means you can take uh, let's say 10 square will, will make the sum as 100 then 6 square plus 8 square will give you as 100 similarly 1 3 4 5 7 right okay so how can you do this question so our pass क्या है हमारे पास टेन है राइट अगेन ये एक रिकर्जन का क्वेश्चन है दैट इज वी हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी पॉसिबल वे दैट इज इफ वी कैन टेक एन एलिमेंट एंड वी कैन डू नॉट टेक एन एलिमेंट राइट सो लेट्स से दिस ब्रांच इज फॉर नॉट टेकिंग एंड द राइट ब्रांच इज फॉर टेकिंग दैट एलिमेंट राइट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इज डिसाइड द एलिमेंट्स दैट वॉट वी कैन टेक सो फॉर टेन इट इज क्लियरली दैट वी कैन टेक वन नाउ यू कैन टेक टू टू स्क्वायर एंड यू कैन टेक थ्री स्क्वायर बट यू कैन नॉट टेक फोर स्क्वायर राइट कि बिकॉज अगर आप फोर्थ स्क्वायर लेते हो तो ये क्या हो जाएगा 16 विच इज ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सो डेफिनेटली हम बाकी सारे नंबर्स के इन पीछे वाले नंबर से सम करके कभी भी 10 से लेस नहीं ले पाएंगे राइट right? तो हम हम उस पोजीशन पे ब्रेक हो जाएंगे जहां पर भी एक नंबर का स्क्वायर हमारे गिवन नंबर से बड़ा हो जाए ठीक है तो इसके लिए आराम से एक फॉर लूप में हम एक एक एरे लिस्ट बना के इसको स्टोर कर लेंगे दैट इज अ वेरी इजी टास्क राइट ठीक है तो हमारे पास एरे के एरे में जो एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं वन कॉमा नाइन कॉमा वन कॉमा फोर कॉमा नाइन राइट और इसके इंडेक्स यहाँ से हो जाएगी जीरो वन एंड टू ठीक है फॉर आई को टू जीरो सबसे पहले रिकर्जन ट्री बनेगा और हमने क्या बोला था नॉट टेक तो टेन का टेन ही रह गया राइट एन यू आर टेकिंग द एलिमेंट दैट इज आई को टू जीरो पर एलिमेंट कौन सा है वन सो इफ यू आर टेकिंग द एलिमेंट दैन डेफिनेटली यू टू सब्ट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर नंबर फ्रॉम योर ओरिजिनल नंबर राइट सो टेन माइनस नाइन विल गिव टेन माइनस वन विल गिव यू एज नाइन देन अगेन This is the branch for not taking the element, so it will remain as 10. And now we are talking for the element uh, present at index 1. So again, here is the element. Here is the element that we have 4, i equals to 1. Pe. So if we are taking the element, right, then definitely is 4 ko 10 se minus karna parega. So 10 minus 4 will give you as 6. Right? Similarly, for this, uh, we are not taking uh, via the left branch. So if you are not taking the number, remain same. If you are taking it, n minus 4 will give you as 5. Similarly, the last. For i equals to 2, number concept present is 9. So again, the left branch is for we are not taking that element and then 10 minus 9 will give you as 1. Again, 6 minus, so we are not taking it, right? So again, 6 minus 9 will give you as minus 3. Okay. And uh, 9, we are not taking it. So in the left branch, if you are taking it, 9 minus 9 will give you as 0. Again, do not take it and then take it. So 9 minus 5 will give you as minus 4. Okay. Base condition here. So one more observation here. अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा है सबसेट सम प्रॉब्लम ठीक है तो ये जो रिकर्शन ट्री मैंने बताया ये बिल्कुल इस, इसी प्रॉब्लम का है ठीक है एंड दैट इज वाई आई हैव मेड माय रिकर्शन प्लेलिस्ट एज वेल यस सो हियर इज द रिकर्शन प्लेलिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो यार मैंने शुरुआत से पढ़ाया वॉट इज रिकर्शन इन चेन एवरी थिंग यू रिक्वायर्ड और लास्ट में हमारा जो एक प्रॉब्लम है सब सबसेट सम का वो हमने कवर किया यहाँ पे राइट तो ये उसी का एक वेरिएशन था आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो वापस से कंटिन्यू करते हैं ठीक है तो आई होप आपको ये रिकर्शन ट्री जो रिकर्शन फ्लो है आपको समझ में आया होगा राइट तो ठीक है हमें हमें इसी के लिए एक फंक्शन लिखना है तो हम क्या करेंगे कि हमें हमारे पास सबसे पहले ये आ रहा है तो आ चुका है ठीक है रिकर्शन लिखने से पहले हमने जो रिकर्शन किया उसमें हम थोड़ा बेस कंडीशन लिख ले राइट तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा सम जो है जो गिवन नंबर है वो अगर जीरो पहुंच जाए तभी हमारा आंसर आएगा राइट सो दैट मीन्स दैट वी हैव टेकन दिस पाथ दैट टेकिंग हेयर दैट मीन्स वी हैव कंसिडर वन स्क्वायर एंड देन We are taking the non-take path, so that means हमने two four को यहाँ पे consider नहीं किया है, and then <coughs> we are taking minus nine, right? तब की nine minus nine zero हो गया, तो हमने फिर ये लिया, मतलब हमने यहाँ पे nine nine लिया, right? So definitely one plus nine हमेशा ten हो जाएगा, and we are getting this as zero, right? तो हमारे पास यहाँ पर i equals to already three हो जाएगा, next iteration के लिए, so that means we have to check that if i equals equals to three, three क्या है यहाँ पे? इस array का size है, जिसके लिए हम यहाँ पे सारे elements के लिए अब बनाया था तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ इफ आई इक्वल्स इक्वल्स टू साइज राइट देन व्हाट वी नीड टू चेक दैट इफ आर गिवन नंबर दिस इज द एन राइट गिवन 
if n is equals to equals to zero then that means we have reached an answer you have to stop so that means you will you will say return and you have reached an answer that means you have got one path so i will say return one else i will say return zero i have to stop again i have since i have reached i equals to three my uh, i have uh, processed all the elements so stop to karna hai but koi answer nahi mila right so skill return zero theek hai also aapko ek cheez aur dikh raha hoga ki whenever at any point if the element is getting negative right ये हमारे पास लास्ट लेवल पे एलिमेंट नेगेटिव हुआ बट हो सकता है कि इसके नीचे भी रिकर्जन होती और ये कहीं बीच में नेगेटिव एलिमेंट आ गया होगा राइट तो हम एक एक और ऑप्टिमाइजेशन डाल सकते हैं यहाँ पे कि इफ एन इज लेस देन जीरो राइट देन वॉट आई विल से कि वहाँ पे भी उस ब्रांच को और आगे मत बढ़ाओ एंड यू हैव टू स्टॉप योर रिकर्जन राइट उसके आगे आंसर भी नहीं मिलेगा आपको ठीक है ओके वॉर एल्स वॉर एल्स ठीक है ठीक है अब वो फंक्शन के पैरामीटर्स क्या हो गया ये पहले डिसाइड करना चाहिए था बट ठीक है हमारे पास एक तो एरे होगा जिसके लिए हम इसने ट्रेड किया है दूसरा हमारे पास क्या होगा इंडेक्स ये आई राइट तो मैं आ, मैं आई ही लिख देता हूँ आई ये आई फिर हमारे पास क्या चाहिए होगा हमारे पास चाहिए होगा ये एन राइट दिस रिक्वायर्ड सम हमें एन चाहिए होगा एंड देन दिस साइज ऑफ दिस एरे तभी तो हम साइज से कंपेयर कर पाएंगे राइट या फिर हम वो नहीं देंगे तब भी चलेगा बट स्टिल लेटेस पास इन जावा वी कैन एरे डॉट लेंथ या फिर एरे लिस्ट है तो ए एल डॉट साइज से भी वो चीज़ कंपेयर कर सकते हैं बट ठीक है वही वे फोर पैरामीटर्स पास करते हैं तो ये हो गया हमारा बेस केस वॉट वी नेक्स्ट डू एल्स हमारे पास क्या करना है वी आर टेकिंग एंड नॉट टेकिंग राइट सो आई विल से रिटर्न फंक्शन ऑफ एरे आई प्लस वन सिंस आई एम नॉट टेकिंग दैट पार्ट देन कोई भी एलिमेंट माइनस नहीं होगा मेरे ओरिजिनल सम से राइट एंड देन आई एम पासिंग द साइज सिंस आई वॉन्ट ऑल द पॉसिबल वेज दैट इज वाई आई विल इंक्लूड हा एडिशन साइन हेयर देन आई विल अगेन कॉल द फंक्शन फॉर एरे definitely for i plus 1 and then since i have taken this element so i will say n minus array of i comma size right or array of i mein kya store rakha hai wo sare possible numbers of squares ya fir matlab uh, agar x equals to 2 hai to square agar x equals to 3 hai to cube matlab uh, exit power of the natural numbers that can be possible that can be taken to form the sum for this n right i hope you are clear at this point please pause this video now and try to code this step yourself right what is the time complexity for this method one right time complexity is that for each and every branch we have two possibilities right and how many numbers are there n numbers so definitely 2 power n is the time complexity what is the space complexity space complexity is uh hamare recursive stack mein maximum call kitne save ho rahe hain you can see that this is the maximum call that is getting saved right so that means number of elements in this in my array right so वर्स्ट केस में हम क्या एज्यूम कर लें एनी एज्यूम कर लेते हैं राइट हम्म एनी एज्यूम कर लेते हैं राइट लेट्स से फॉर टेन हमारे पास वन होगा थ्री होगा फोर होगा राइट बट ठीक है दर इज एज्यूम दिस एज एन द वर्स्ट केस इससे आया तो कभी ही नहीं जाएगा राइट ठीक है प्लीज पॉज दिस वीडियो ट्राई टू कोट दिस अप्रोच एंड देन यू सी हाउ द रिकर्जन इज ऑप्टिमाइज ओके सो दैट्स रिकर्स ए कोड लेट मी गिव अ कोड वर्क टू सो दिस फॉलो अप इज डूइंग नथिंग बट वी आर स्टोरिंग दी Except power of those natural numbers which are less than equals to our given number, right? Let's say suppose for ten we are storing in this array list one, ah, uh, four, and nine, right? Okay, and then we are calling this recursion function, passing the array, the index zero first of all, then the number and the a l dot size, and then you know how we have written this n equals less than zero, and if it is equals equals to size, right? Then that means we have ah uh, our uh, number of elements has been traversed. and if the required sum or if the sum has been the number has been reduced to 0 we have to stop the recursion return 1 and return 0 and since we need to find all the ways that is why the mod plus addition sign is there and we know since we are not taking you know just passing the n and if you are taking that element then you have to decrease your sum right so that is it let us compile and run and then we will hit the submit button Okay, so great. Let us hit the submit button, and uh, while while it is submitting, it will hit us the TLE because two power n n is ten power three, right? So two power ten power three will definitely is greater than is absolutely greater than ten power eight, and that is why only twenty one cases pass, and for rest of the cases we had the TLE. Let us optimize this. So I have already uh, have also made the <coughs> intro videos, two videos on DP as well. dp that why recursion com comes in plan how to optimize it by there are two techniques either you use the memoization right m e m o i z a t i memoization 
and then tabulation right so i will discuss this approach memorization and this will be your part to do it right so memorization so please watch this uh, dp playlist as well uh, just the first video and you will get a good idea that how this things work right i have taken example of fibonacci series the uh, video the link for video must be coming up now and you can go through that as well right so memorization mein kya hota hai yaar ki whenever we have a sub problem state right let's say hum fibonacci of 5 jab solve karte hain to ye kya depend karta hai ye ek n minus 1 aur n minus 2 ke states pe depend karta hai right to 5 ke liye kya ho gaya 4 it will depend on f of 4 and it will depend on f of uh, 3 then it will depend on f of 3 and it will depend on f of 2 uh, similarly f of 3 depend on f of 2 and f of 1 right kaisa hoga तो आप देख पा रहे हो कि देखो यहाँ पे एफ ऑफ थ्री यहाँ पे भी कॉल हो रहा है यहाँ पे भी कॉल हो रहा है सो रिकॉर्शन तो मेमोशन सेज इज वेन एवर यू आर कॉलिंग फॉर अ पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम स्टोर इट इन योर एरे राइट एंड दैट एरे इज नोन एज मेमोइज एरे मेमोइज एरे राइट तो हियर वी मेक अ डी पी डी पी इधर लीनियर एरे और टू डी एरे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टेट वी हैव इन द प्रॉब्लम राइट ठीक है तो आई होप यू आर गेटिंग एटलीस्ट वेरी बेसिक आइडिया दर हाउ मेमोशन वर्क तो हमें वही करना है यार हम अपने करेंट कोड में वी विल एड द आर टू डी आर ए राइट वी विल मेक डी पी आर ए ऑफ साइज एन प्लस वन इन टू एन प्लस वन राइट और हम सारे एलिमेंट्स को माइनस वन से फिल कर देंगे वाई बिकॉज हम ऐसे एलिमेंट्स से फिल करते हैं दैट कुंड बी द आंसर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर प्रोसेसिंग एनी सब प्रॉब्लम्स राइट ठीक है तो हम डीपी से फिल कर देंगे एंड वेन एवर वी आर कॉलिंग द बेस केसेज राइट वेन एवर वी आर कॉलिंग द बेस केसेज बिफोर कॉलिंग इट और बिफोर इवन स्टोरिंग इट वी विल स्टोर इट इन द डी पी राइट तो लेट एस सी हाउ द चेंजेस हैव बिन डन इन द कोड एंड देन वी विल मूव अहेड सो फ्रॉम हियर एट दिस पॉइंट फर्स्ट आई विल मेक अ डी पी आर ए ऑफ साइज एन क्रॉस एन 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 प्लस वन क्रॉस एन प्लस एन एंड आई विल फिल इट विद द माइनस वन सो लेट मी डू दैट एंड कम बैक टू यू ओके सो डन दैट पार्ट I uh, made a two D array filling with uh, minus one, and then in this helper function, there is one more parameter now that is DP, right? ठीक है. So what else? What else is required? Let me do the edit and then explain it to you. Okay, the second change has been done here. That earlier we were returning one, so this time also we will return one. The logic remains same as uh, and all what we were doing in the recursion, just that we have to store the states so that it can be used for the future. सब प्रॉब्लम्स इफ एट ऑल इफ रिपीटेड और रिपीट होगा ही हमें पता ही है राइट सो यू आर रिटर्निंग वन बट एट द सेम टाइम वी आर स्टोरिंग दट स्टेट इन डी पी ऑफ आई एन एंड सिमिलरली फॉर जीरो वी आर स्टोरिंग द स्टेट सो यहाँ पर भी हम वही करेंगे रिटर्न डी पी ऑफ आई एन एन राइट इक्वल्स टू द सेम थिंग हेल्प ऑफ एन ऑल द पैरामीटर्स राइट सो दैट इज इट आई गेस देर इज नो मोर चेंजेस रिक्वायर्ड लेट इज कंपाइल एंड रन एंड वी विल सी Okay, so in rest of the parameters, we are passing one more parameter that is DP, right? So let us do that, and both the recursive call, and that's it. Okay, so it's running well. Our expected and uh, your output and expected output matches. So what is the time complexity here? That uh, so first of all, let me give you one more hint, uh, one more thing. Maybe if you are not able to relate it well. So what is DP of i j is rep representing here is That DP of IJ is representing that the number of ways, number of ways to form J, right? Using first I elements from AL array. हमने जो AL array list बनाया था, जिसमें elements थे one, comma four, comma nine, right? जब n equals to ten था. So that is what DP of IJ is representing. You are Fully free to make a dry run for this particular uh, memorization approach, but then again it will remain the same. Let us hit the submit button, and while it is submitting, what would be the time complexity now? So we are iterating for each and every state that is for i and j in the DP, right? Okay, so it me it is again giving me clearly. Let me see that have I done something wrong? Yep, a most crucial step that we have left here is that whenever we are recurring, how can I miss it? Whenever we are recurring. uh we have to check first of all that if particular sub problem have been processed in past then you just have to take the value from there and you do not have to recur so you do not have to recur that means you have to use the return statement return dp of i and n right 
if at all that particular sub problem is not processed right then the if statement will not execute and then you have to recur just once and then you will save it again yes so i have missed the exact crucial step but okay let us submit now so yes as we can see all the test cases have been passed and uh, that's it what is the time constant yes so we were iterating for each and every as uh, n elements right for each and every uh, this thing j dp of ij for each and every n using each and every elements stored in this al so definitely the uh, time complexity will be n cross n that is the number of uh, cells number of states present in our dp array and what would be the space complexity again we have made a 2d array of n plus 1 into n plus 1 so it would be n cross n again let me show you the c plus s code and we'll end this video so that's the c plus plus code as well let me just uh, scroll it down so that you can see everything is happening the same i have written the comments as well that before calling the recursion check if that sub problem has been previously solved if yes then that means that particular cell will not have minus 1 and you just take that answer and stop the recursion return from that state else you just recur just once using this line 44 so that is it let us end this video few last thing that you can start and fork my dsl repository to get help with the source code and uh, let us meet in the tomorrow streak of day 213 i guess till then keep learning keep growing bye bye and take care and one homework for you is that please convert this approach in your tabulation uh, uh tabulation method and please explore how things are done okay that is your homework chalo bye bye